Наконец, MSFIT улучшили свои беспроводные наушники. Мониторинг сердечного ритма при физической нагрузке все еще на борту. Напоминание о позе шейного отдела позвоночника, что я встречаю первый раз. Отслеживание спортивных данных, интеллектуальное распознавание бега и режима бега. И да, я сейчас вообще не о часах, а, как вы поняли, о новых ТВСках. Интеллектуальная защита слуха, активное шумоподавление до 40 дБ с четырьмя разными режимами, трехмикрофонное шумоподавление вызова, режим прозрачности – независимый акустический модуль, спокойные средние и четкие высокие частоты, эргономичный и стильный дизайн, защита от пыли и влаги IP55, да, плавать в них нельзя. А самое главное, это автономность с зарядным боксом до 30 часов, быстрая зарядка, сенсорное управление тапами и удобное официальное приложение на родном языке, хотя лучшим его не назвать. Вы помните, что я рассказывал вам про PowerBuds и первой версии, которые измеряли пульсы, и я этому безумно радовался, опечалился размеру. Так вот, в этих наушниках размер уже адекватен, а функций теперь уже больше. Сейчас подробно расскажу. Тюб 913, всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, обзоры максимально краткие, информативные, я ценю ваше время, вы поддерживаете меня лайком. Раз в месяц за лайк, подписку и комментарий к любому видео я разыгрываю 5 ми бендов 6 серии на стриме онлайн, он как раз сегодня и будет. Все условия в описании, а теперь кратко о новинке беспроводных наушниках MSFIT Power Buds Pro. Распаковка, коробка выполнена из очень приятного текстурного плотного материала, как все всегда у MSFIT. Оформление коробки минималистичное, и спеки сзади написаны на разных языках, в том числе на русском. Внутри все красиво уложено, на подарок зайдет однозначно, тем более за счет оформления коробочки. В комплект входят наушники, зарядный бокс, кабель для зарядки USB Type-C, три пары сменных амбушюр разного размера, но мне сразу же подошли размеры M, которые по умолчанию были сразу на наушниках. И последнее руководство пользователя, где также есть русский язык. Отличным запах из коробки не назовешь, но без этого никуда. Как всегда, китайская химия на борту. На фоне качества комплекта и упаковки это, если честно, мелочь, потому что выглядит у MSFIT а все всегда великолепно. Переходим к зарядному кейсу. Выполнен бокс из приятного матового пластика, тактильно по ощущениям напоминает Soft Touch, но это не Soft Touch. Он был такой же у Redmi Buds 3 Pro, обзор на который вы, кстати, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. В данном случае это что-то промежуточное между мягким матовым и просто пластиком глянцевым. Плюс за счет данного материала повреждения на поверхности не будут появляться с сразу микроцарапины не появятся. Форма закругленного в углах прямоугольника удобно лежит в руке, из рук не выскальзывает, размеры небольшие, а именно 60 мм на 47 на 25 мм, а вес составляет 42 грамма без наушников. В кармане не мешается, если, конечно, у вас не маленькие карманы или джинсы не в обтяжку. Поставляется исключительно в одном цвете, который вы сейчас наблюдаете через экран. Цвет, конечно, не практичный, но думаю, что со временем выйдут и в более темных тонах, так же, как было с первой версии. На корпусе расположен разъем для зарядки USB Type-C, кнопка первичного сопряжения с устройствами, световой индикатор и изображение логотипа компании-производителя. Люфту крышки практически отсутствует. Открывается одной рукой просто, но нужно приловчиться. При закрытии издает глухой хлопок. Внутри все выполнено из сочетания матового и преобладающего глянцевого серого пластика. Имеется два вертикальных места под наушники, в каждом из которых по два контакта для зарядки. Все стандартно. Сборка отличная, как и качество материалов. Наушники из бокса вылетают только если резко трясти, но если просто перевернуть кейс, то они остаются в своих местах. Емкость аккумулятора 510 мАч, есть быстрая зарядка, а вот беспроводной зарядки не завезли, что довольно странно, учитывая стоимость. Полный цикл зарядки 2 часа 20 минут от 33 Вт, и это прям долго. Саморазряда нет, что большой плюс. Летим дальше. Изготовлены затычки из такого же материала, как и зарядный бокс. Из рук сбежать не пытаются, форма эргономичная, комфортно сели в ухе с амбушюрой размера М, лично у меня. Но при наклонах вниз данные наушники выпадают из ушей. Это, разумеется, здесь все индивидуально, нужно подбирать амбушюры какие-нибудь другие, потому что эти, я бы не сказал, что лучшего качества в принципе, даже для звука, не говоря уже о том, что не позволяют они суперски держаться в ушах. Габариты вы видите на экране, а вес одного наушника целых 6,6 граммов. Это прилично, но меньше, чем их прошлые уши. Звуковод у них не длинный, из моего уха сильно не выпирают, и из-за комфортной посадки при длительной носке дискомфорта мне не доставляли. На каждом наушнике в наличии три микрофона шум подавлением, которые помогают вам при разговорах, датчики приближения, акселерометр, который определяет скорость вашего движения, дальше датчики давления, сенсорная панель управления тапами, два контакта для зарядки, которые не будут загрязняться, и на звуководе есть выступ для удержания амбушюр, что хорошо. Работает он как застежка, потому что в самих амбушюрах есть отверстие под этот выступ для надежной фиксации. Да, не факт, что вам обычные подойдут. И только в правом наушнике, как и в прошлой версии, есть оптический датчик сердечного ритма, так называемый ППГ. 
ФГ. На борту активное шумоподавление с четырьмя режимами, адаптивные путешествия, тренировка и в помещении. Шум ветра снижается до 40 дБ, а другие шумы до 35 дБ. Работает в целом неплохо, но даже в помещении все ненужные звуки по мне он не давит. Слышно все, что происходит вокруг. В сравнении работает чуть лучше, чем просто пассивное шумоподавление, перекрытие звука амбушюрами. Также имеется режим прозрачности, который передает звуки весьма реалистично, но с посторонним шумом. Все эти функции можно переключать в приложении, но об этом позже. Оснащены уши независимым акустическим модулем и жидкокристаллической диафрагмой LCP. Да-да-да, заморочились они с названиями и новыми технологиями, хотя звук, но о нем позже, примерно тот же, но неплохой. По тапам имеется включение-выключение шумоподавления и режимов прозрачности, пауза воспроизведения, переключение треков, вызова голосового помощника. Регулировать громкость возможности, к сожалению, нет, возможно, ее и не довезут с новыми обновлениями. Со смартфоном сопрягаются быстро, анимация есть только если в телефоне открыто приложение ZEP. Заряд наушников в шторке виден, мультипоинт обошел стороной, что довольно печально за такую стоимость. Сенсоры приближения работают с небольшой задержкой. Думаю, это все пофиксят в перспективе. По одному функционирует, переподключаются бесшовно, емкость аккумулятора одного наушника 68 мАч. Для полной зарядки с нуля до сотки понадобится 40 минут. Быстрая зарядка за 15 минут дает 2,5 часа прослушивания музыки на 50% громкости, это неплохо. 5 часов 45 минут отыгрывают уши с включенным активным шумодавом и 30 часов с зарядным кейсом с выключенным активным шумодавом. Защита от влаги IP55, но плавать в них нельзя. Мои тесты не щадят никакие устройства, поэтому я их искупал, и с ними все отлично. Другого результата я не ожидал, но делать так не нужно. Для удобного использования нужно устанавливать приложение ZEP, доступное как на Android, так и на iOS. Даже не для удобного, а в принципе для использования данного устройства, как задумано, а не просто для звука. В приложении есть перевод на русский, причем неплохой. В приложении нам доступна информация о заряде батареи каждого наушника и зарядного кейса. Активация отключения режимов прозрачности и шумоподавления, у которого тут же можно выбрать один из четырех режимов. Далее вкладка «Здоровье уха». На каждом этапе просто показывается текущий уровень громкости в децибелах. Хотя и без этого понятно, что выше 60% слушать музыку однозначно не стоит. Здесь какой-то космический запас громкости. Ниже идет защита шейного отдела позвоночника, которая должна предупреждать о неверном положении и вредном для здоровья. Но, к сожалению, я не услышал ни одного предупреждения, хотя, возможно, я и правильно хожу просто. Потом идет дальше настройка тапов, музыкальный эквалайзер, в котором можно настроить все вручную и есть пресеты, и это очень удобно и хорошо. Включить-выключить сенсоры приближения, обнаружение бега, разрешение подключения к сторонним приложениям, оповещение о слишком высоком сердцебиении, которое я так и не дождался, даже функция Motion Beat Mode. Эта функция при активации автоматически усиливает басы, если вы занимаетесь какими-то упражнениями физическими. И внизу из самого главного это обновление прошивки. Подключить к сторонним приложениям мне не удалось это дело. Если у вас все сложилось по-другому, напишите в комментариях о своем опыте. Напоминаю, что у меня продукт максимально сырой, то есть на рынке его еще нет. Частоту сердечного ритма можно мониторить в тренировках. При физических нагрузках изменений в звучании лично для меня никаких не было. Bluetooth версии 5.0 не последний, что странно. Из кодеков завезли только AAC и SBC. Через две стены не отвалились и фризов я не обнаружил. Задержки на YouTube незначительные, но видны. В играх задержки заметны при том сильные. Играть с Android по мне вообще не радость. Но заметил особенность, что с iPhone 11 Pro Max все задержки значительно меньше. Примеры вы сейчас видите на экране. Микрофон и ветер глушат хорошо, но изменяют голос. Окружающие шумы тоже глушат. Собеседник будет слышать вас без проблем. Примеры вы сейчас услышите. Еще раз всем привет. Как приятно и удобно, когда на боксе есть кнопка для сопряжения у наушников. Понятно, если ты не думаешь об этом и у тебя нет практики работы с ТВС, то ты можешь забыть про эту кнопочку и не стать читать инструкцию. Но если у тебя есть практика, если ты видишь кнопку, вопросы как наушники подключаются, отпадают сразу. Тебе не надо искать как долго держать сенсор у наушников, а открытие при подключении или нет, или умного открытия крышки нет. Ну, в общем, проще говоря, они сделали по-простому, классически, 
и в основном так и делают у крутых наушников. Но мы сейчас на тесте микрофонов, ветра практически нет, машины уже все попроезжали, мы подождем все равно следующую партию для того, чтобы вы примерно представили, как это дело будет работать в нехороших условиях обстановки, в помещениях, как и все работает просто отлично, обязательно эти наушники будут в моем третьем топе, топ-30 наушников по микрофонам, у меня уже два топа наушников было, в них я... В этих топах просто вам рассказываю, как наушники работают, при этом записывая на сами наушники в одинаковых условиях обстановки. Можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу эти два топа. И когда у меня будет три топа, я выберу из этих 90 пар, может быть добавлю еще 10, 10 лучших лично по моему и по вашему мнению. Как работают микрофоны у этих ушей, вы слышите. Напоминаю, что любые наушники при обновлении прошивки очень сильно могут поменять и звучание, и микрофон, или еще что-то. На данный момент вот в стоковой прошивке актуален такой микрофон с таким шумодавом. Напоминаю, что не стоит путать CVC шумодав, это э, шумодав для ваших микрофонов, к CANC, Active Noise Cancelling, шумодавом, который является шумодавом для прослушивания музыки, чтобы внешние шумы отрезались. После примеров хочу отметить, что у меня есть два топа по 30 наушников с примерами работы микрофонов, и еще один будет. Если вам нужны наушники с хорошими микро, обязательно послушайте это дело и сравните. Обзоры будут по ссылке в правом верхнем углу. Звучание у этих наушников достаточно неплохое, басы четкие, каши на 100% громкости практически нет, но басы совсем немного перекрывают собой остальные частоты, хотя средний бас здесь прям вау. Звук на выходе с громкостью в 50% сжатый, без особой потери деталей, но присутствует перебор мягкости в высоких частотах. Также есть тембральный окрас. В совокупности играет все не топ, но не отвратительно, даже более чем хорошо. Запаса громкости, еще раз повторяюсь, хватает. По звуку я считаю, что лучше OPNK Free 2, который, как вы понимаете, в несколько раз дешевле, но это совсем другой продукт. Мы сейчас разговариваем о продукте больше для спорта. Из минусов это отсутствие беспроводной зарядки бокса, что довольно странно, заметные задержки в играх с Android, что я уверен по фиксит и отсутствие мультипоинта. Думаю, это дело здесь не завезут. На данный момент некоторые функции не работают и, скорее всего, с прошивками это дело все допилят. Также нет возможности регулировать громкость, шумоподавление далеко не топ. Активный шумодав здесь, я бы сказал, очень слабый. Стоят они около 150 долларов по ссылке в описании к видео. Если будет дешевле или будут промокоды на скидку этих наушников, обязательно скину. Пока не будет самих наушников в продаже, по ссылке вы увидите первую их версию и на нее обзор вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу уши уже доработаны допилены но габариты у них эгегей насколько больше резюмирую такое количество функций в наушниках я не видел ни разу понятно что часть из них не работает часть из них работает не так как хотелось бы но в целом это гениальный продукт в плане того что аналога на рынке нет как у первых power батсов теперь у вторых датчик пульса работает по мне неплохо остальное мне кажется что даже если не допилят не особо и важно потому что именно он вам и нужен либо производители решил идти плохим путем, заманивая покупателей, что вряд ли, потому что MSFIT это бренд, который не вчера появился, либо все начинает работать постепенно с новыми прошивками, что обычно происходит. В это я верю больше. Хотя сама программа Z, повторяюсь, мне не особо нравится. Звучание отличное и перекрывает не все, но многие минусы. Тапы работают, запас громкости лютые. Что еще нужно для счастья, учитывая, что здесь датчик сердечного ритма в наушниках, у которых абсолютно адекватные габариты. Девайсу однозначно да, аналогов не знаю не вижу, кроме первой версии. Напишите, пожалуйста, что вы думаете о подобных устройствах. Надеюсь, что вы поддержите меня лайком, подпишитесь с колоколом и напишите комментарий, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. Эти наушники мне представил производитель. Из-за обзора, я думаю, вы поняли, что никаких условий ТЗ не было. Надеюсь, что обзор был полезен. Будут какие-то изменения или нет, расскажу вам на стримах, когда прилетят новые прошивки на данное устройство. Девайсу из-за уникальности однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.